ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഹാഫ് പേജ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യൂബ് റിവിഷൻ ആണ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ക്യൂബ് റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ക്യൂബ് റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്യൂബ് റിവിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അത് എ ഇ ലെവൽ ആണെങ്കിലും ഓവർസി ലെവൽ ആണെങ്കിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എസ് എസ് സി ജെ ഇ അതേപോലെ ഗേറ്റ് ഇ എസ് സി എല്ലാ ലെവലിലും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും സിമെന്റ് അതേപോലെ ലൈം നെക്സ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ടിംബർ Next, rocks and stones. Rocks and stones. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പി എസ് സി ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാംസിൽ ചോദിക്കുന്നത് സിമെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ സിമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ഇ ഓവർ സിയർ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ടിംബർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ റോക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സി ലെവലിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സിമെന്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിമെന്റ് നോക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പോയിന്റ് വൈസ് നമുക്ക് എഴുതാം ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സിമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മുടെ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ഡെവലപ്പ് ആയത് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ആയത് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സിമെന്റ് ഈസ് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിമെന്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാൽച്ചേരിയസ് കമ്പൗണ്ട് കാൽച്ചേരിയസ് കമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ആർജിലീഷ്യസ് കമ്പൗണ്ട് ആർജിലീഷ്യസ് കമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാൽച്ചിരിസ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മിനറൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആർജിലീഷ്യസ് കമ്പൗണ്ട് ആവുമ്പോ സിലിക്ക അലുമിന ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് സിലിക്ക അലുമിന ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് സിലിക്ക അലുമിന ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൽച്ചേരിസ് കമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ചോക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ജനറലി അറിയുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ മോൾ ആർജിലീഷ്യസ് കമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലേ സ്ലേറ്റ് അതേപോലെ ആഷ് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർജിലീഷ്യസ് അതേപോലെ കാൽക്കുലേഷ്യസ് കമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ കമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷ്യസ് കമ്പൗണ്ട് അതേപോലെ ആർജിലീഷ്യസ് കമ്പൗണ്ടിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കമ്പോസിഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം സിമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേഷ്യസ് കമ്പൗണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആർജിലീഷ്യസ് കമ്പൗണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒ പി സി പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിനെ പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒ പി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൽ ഓക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ സിമെൻറ്റ് ഇൻ സിമെൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലൈം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രയാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് സിലിക്ക അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് തേർഡ് അലുമിനം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർത്ത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ ടു ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് അയൺ ഓക്സൈഡ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റ് സിക്സ്ത്ത് മെഗ്നീഷ്യ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് സെവൻത്ത് സൾഫർ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ എയ്റ്റ് ആൽക്കലീസ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ലൈം സിലിക്ക അലുമിന കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അയൺ ഓക്സൈഡ് മെഗ്നീഷ്യ അതേപോലെ സൾഫർ ആൻഡ് ആൽക്കലി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൽജിലീഷ്യസ് അതേപോലെ ആർജിലീഷ്യസ് കമ്പൗണ്ടിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പെർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എക്സെപ്റ്റ് ഏതാണ് എക്സെപ്റ്റ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിന് മാത്രം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കാൽജിലീഷ്യസ് അതേപോലെ ആർജിലീഷ്യസ് കമ്പൗണ്ടിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജിപ്സത്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയത് ലൈം ലൈം നമുക്ക് പോയിന്റ് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സൗണ്ട്നെസ് ടു ദ സിമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സൗണ്ട്നെസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സൗണ്ട്നെസ് ടു ദ സിമെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാജുവൽ ലോഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ് വോള്യൂം ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈനിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ റോൾ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത്തും അതേപോലെ സൗണ്ട്നെസ്സും ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈമിൻ്റെ റോൾ ഇൻ സിമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ
എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ഇൻ കേസ് എക്സസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോർഷനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കോസസ് സിമെന്റ് ടു അൺസൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അൺസൗണ്ട്നെസ് നടക്കും അൺസൗണ്ട്നെസ് അൺസൗണ്ട്നെസ് ഓക്കെ അൺസൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൗണ്ട്നെസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ വോള്യൂം ചേഞ്ച് നടക്കും അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം അൺസൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വോള്യൂം ചേഞ്ച് അപ്പൊ അൺസൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വോള്യൂം ചേഞ്ച് നടക്കും ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ലൈം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനെക്കാട്ടിൽ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ഫൈനലി ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ഫൈനലി ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ആ റിയാക്ഷൻ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എ ഒ ലൈം ആണ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ സ്ലേക്കിംഗ് സ്ലേക്കിംഗ് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്പൗണ്ടിന് എന്താണ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഓക്കെ സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസിൻ്റെ വോള്യൂം ബി വൺ എഴുതുവാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വോള്യൂം ബി എന്ന് എഴുതുവാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വോള്യൂം ഞാൻ ബി എന്ന് എഴുതുവാണ് വി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് എസ് കമ്പയർ ടു വി ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കമ്പൗണ്ടിന്റെ വോള്യൂം കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കാരണം എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും ഫൈനലി ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ലൈം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അൺസൗണ്ട്നെസ് കോസ് ചെയ്യും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ലൈം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത് ഡെഫിഷ്യൻസിയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആവുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും strength is reduced strength reduces on and it causes cement quickly it causes the cement to set quickly it causes the cement to set quickly okay in case lime inde proportion koravanengil strength korayum adhe pole cement pettanu set aagum okay in case nammude lime proportion kallu koravanengil strength korayum adhe pole pettanu set aagum adana nammal note cheyandi parameter okay anallo next നെക്സ്റ്റ് പാരമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് സിലിക്ക 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 നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇമ്പാർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇമ്പാർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ സിമെന്റ് അത് സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമെന്റിൽ അതേപോലെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എക്സസ് സിലിക്ക എക്സസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എക്സസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സിമെന്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി അറിയാം സ്ട്രെങ്ത് എന്താവും ഇൻക്രീസ് ആകും ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓക്കെ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സെറ്റിംഗ് ടൈം സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ സമയം എത്ര അവൈലബിൾ ആണോ ടു വർക്ക് വിത്ത് ദ സിമെന്റ് അതിനാണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സമയം എത്രയാണോ ടു വർക്ക് വിത്ത് ദ സിമെന്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിമെന്റിലൂടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് നമുക്ക് മിക്സിംഗ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് കമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യണം പ്ലേസിംഗ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫിനിഷിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് സിമ്പിൾ ടൈംസിൽ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് സിലിക്കാട് പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും അതേപോലെ സെറ്റിംഗ് ടൈമും കൂടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരമീറ്റർ ആണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ഇൻക്രീസ് ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം തേർഡ് തേർഡ് അലുമിനം സോറി അലുമിനം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യുക്ക് setting property it imparts quick setting property it imparts quick setting property pettanu set avuna property alumina aanu cement il impart cheyanad okay it imparts quick setting property next it acts as a flux and helps in reducing clinkering temperature okay appo idu or agent ait act cheyum adhe pole idu endanu reduce cheyanad it reduces reduces ക്ലിങ്കറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് റെഡ്യൂ
ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ആണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്യൂവലിനെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അലൂമിനിയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് നമ്മുടെ അലൂമിന പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ അലൂമിന കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അലൂമിന നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോർഷനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വീക്കൻസ് സിമെന്റ് അതായത് അലൂമിന ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻ എക്സസ് അലൂമിന എക്സസിലാണെങ്കിൽ അത് സിമെന്റിനെ വീക്കൻ വീക്കൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇറ്റ് വീക്കൻസ് ദ സിമെന്റ് വീക്കൻസ് ദ സിമെന്റ് ക്ലീൻ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്താണ് അലൂമിന ക്യൂക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ കുറച്ച് മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോസ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് കുറച്ച് മതി അതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പാരാമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് അലൂമിനം നമുക്ക് നല്ല പാരാമീറ്റർ ആണ് അത് കാരണം നമ്മൾ അലൂമിനിയം നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സിമെന്റിനെ വീക്കാക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നെ അലൂമിന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അഗൈൻ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി എന്താണ് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഫോം ഓഫ് ജിപ്സം ഇറ്റ് ഈസ് ആഡ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് ജിപ്സം ജിപ്സത്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് initial setting time initial setting time it helps in increasing initial setting time ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ജിപ്സത്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ ഇത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരമീറ്റർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ടെസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാരാമീറ്ററിൽ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യൂക്ക് സെറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലൂമിന നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് ക്യൂക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ക്യൂക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈനൽ പാരാമീറ്ററിനെ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അലൂമിനം അലൂമിനയുടെ പാരാമീറ്ററിൽ എന്താണ് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ല ഇനീഷ്യലിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓ
മെഗ്നീഷ്യ സിക്സ് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് മെഗ്നീഷ്യ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇമ്പാർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് അത് സ്ട്രെങ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം അൺസൗണ്ട്നെസ് കോസ് ചെയ്യും അതായത് വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ മെഗ്നീഷ്യ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ് ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ മെഗ്നീഷ്യ എക്സസിലാണെങ്കിൽ അത് വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കമ്പോണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സസിലാണെങ്കിൽ ലൈം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യ ആണ് വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് പാരാമീറ്റർ സെൽഫ് സൾഫർ സൾഫർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ സൾഫർ കാരണം അൺസൗണ്ട്നെസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സൾഫർ കാരണം അൺസൗണ്ട്നെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്ന് കമ്പോണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മെഗ്നീഷ്യൽ എക്സസ് കാരണം ലൈം എക്സസ് കാരണം അതേപോലെ സൾഫർ കാരണം അൺസൗണ്ട്നെസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ എയ്ത്ത് പാരാമീറ്റർ ആണ് ആൽക്കലി ആൽക്കലി ആൽക്കലിയുടെ ഞാൻ ഇമേജും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ആൽക്കലി 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 ഇൻ സിമെന്റ് ലീഡ്സ് ടു എഫ് ഫ്ലോറസൻസ് എഫ് ഫ്ലോറസൻസ് കോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എഫ് ഫ്ലോറസൻസ് എഫ് ഫ്ലോറസൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്ത് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ആൽക്കലി കാരണമാണ് എഫ്ലോറസൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലീസ് അണ്ടർഗോസ് എക്സ്പാൻസീവ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് എക്സ്പാൻസീവ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വിത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് with aggregate and thereby disintegrate thereby disintegrate okay by expansive reaction aanu cause cheyyanathu adu kaaranam adu disintegrate aagum clear aanallo adha nammal important aayittu sridhikkende parameter okay 